നമസ്കാരം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ ലാഭം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരു കിലോ സ്വർണം കൊണ്ടുവരുന്നത് കസ്റ്റംസിനെ അറിയിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നതും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ പാരിതോഷികമാണ് കരിപ്പൂരിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ഒറ്റക്കാർക്ക് നൽകിയത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പാരിതോഷികമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിന്റെ ലളിതമായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം മറുനാടിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്വർണത്തിന്റെ കസ്റ്റംസ് നികുതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ട് ശതമാനമാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെയാണ് കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി വീണ്ടും സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വ്യാപകമായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനാൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടെ ഒരു കിലോ സ്വർണം കടത്തിയാൽ നിലവിൽ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് അധിക ലാഭം ലഭിക്കുക ഇതിനാൽ തന്നെയാണ് സാധാരണ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കുറവുള്ള സമയത്തും വൻതോതിൽ സ്വർണം കടത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക ലോബി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വിവരം ലഭിച്ചതായി കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ യു എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവധികാലമായതിനാൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് വില വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കാര്യമായി നടക്കാറില്ല എന്നാൽ മുൻവർഷങ്ങളിനെ അപേ എന്നാൽ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ കൂടുതൽ കേസുകളാണ് ഈ സമയത്ത് കരിപ്പൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ പിടികൂടിയതെന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു നിലവിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവരം രഹസ്യമായി കസ്റ്റംസിന് നൽകുന്ന ചെറിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പിടികൂടാൻ അധികൃതരെ സഹായിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കസ്റ്റംസ് പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ സ്വർണം കടത്തുന്നത് അടയാള സഹിതം അധികൃതർക്ക് വിവരം കൈമാറിയാൽ ഇവർക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് നിലവിൽ പാരിതോഷികം നൽകുന്നത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ പാരിതോഷികം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഇവരിൽ പലരും മുൻപ് ക്യാരിയർമാരായിരുന്നു അന്ന് സമ്പാദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റുകാരായ നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻഫോമർമാർ ആവുക എന്നത് പലപ്പോഴും തീക്കളിയുമാണ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധോലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളും ഈ ഇൻഫോമർമാർ തന്നെയാണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി നടത്തുന്ന സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിന് സ്വർണക്കടത്ത് മാഫിയ എന്നും പുതുവഴികളാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് നേരിട്ട് സ്വർണ്ണക്കട്ടികളും ബിസ്ക്കറ്റുകളും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയും പൊടിച്ചും പരത്തിയും ലോഹത്തിൽ കലർത്തിയും അതിവിദഗ്ധ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് കള്ളക്കടത്തുകാർ ക്യാരിയർമാർ മുഖേന സ്വർണം കടത്തുന്നത് കരിപ്പൂർ നെടുമ്പാശ്ശേരി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലത്തായി പിടിക്കപ്പെട്ട സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ രീതികളാണ് കസ്റ്റംസ് ഉന്നതരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്ത കാലത്താണ് സ്വർണം മണ്ണ് രൂപത്തിലുള്ള മിശ്രിതമാക്കിയുള്ള കടത്ത് വ്യാപകമായത് മിശ്രിത രൂപത്തിലാക്കിയ സ്വർണം ബെൽ രൂപത്തിലാക്കി അരയിൽ കെട്ടുകയോ കാലിന്റെ തുടയിലും അടിവസ്ത്രത്തിനകത്തും അടക്കം ഒളിപ്പിച്ചാണ് കടത്തുന്നത് അതേസമയം സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ പാഡ് പോലെ രൂപം മാറ്റിയും ഈ കടത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പിടിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി കടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് അധികൃതർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട് അതേസമയം സ്വർണം മിശ്രിത രൂപത്തിലാക്കി പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റിൽ പൊതിഞ്ഞ് കാലിനുള്ളിലെ സോക്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചും മലദ്വാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചും കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേരെ കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയിരുന്നു വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ കുമിളകളാക്കിയാണ് സ്വർണം ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത് പാൽപ്പൊടി ടിന്നകത്തും ടോയ്സിനകത്തും ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണവുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടുപേർ കരിപ്പൂരിൽ